please remain standing for the national anthem. gentlemen, would you please remain standing? Let us observe a moment of silence in honor of our late Archbishop French Chang Him, one of the founder members of CIFCO. Thank you. Please be seated. President of the Republic of Seychelles, Mr. Wevel Romkalawan and Mrs. Linda Romkalawan, Chairperson and members of the Seychelles Interfaith Council, Vice President of the Republic of Seychelles, Mr. Ahmed Afif and Mrs. Stella Afif, Speaker of the National Assembly, Chief Justice of the Supreme Court, Ministers, Leader of the Opposition, Members of the Diplomatic Corps, Commissioner of Police, Deputy Speaker in the National Assembly, Members of the National Assembly, Chairperson of the Public Service Appeal Board, Secretary to the Cabinet, Secretary General of the Seychelles National Institute for Culture, Heritage and the Arts, Chief of Staff of the Seychelles Defense Forces, Chief Secretary of the Public Service Bureau, Principal Secretary, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, a very good morning and a very warm welcome to the Independence Day Thanksgiving service organized jointly by CIFCO and the National Day Organizing Committee, chaired by designated Minister Ferrari. I am Samina Morel, and I'm privileged to be your MC for this auspicious occasion. 2023 marks 47 years since our little republic achieved independence. Many of you may still remember that solemn moment when the Union Jack came down and our national flag was hoisted to fly high on that memorable occasion. The theme of our Thanksgiving service is reflected in the preamble of our Constitution. We, the people of Seychelles, grateful to Almighty God that we inhabit one of the most beautiful country in the world, ever mindful of the uniqueness and fragility of Seychelles, conscious of our colonial history before becoming an independent republic. The first settlers to our beautiful islands were from the continents of Asia, Africa, and Europe. Over the years, the ethnic groups have mingled amicably and harmoniously to blend us into what we are today. The amazing multiracial Seychellois people. 
as a symbolic gesture to remind us of our origins, we will invite three children from the different ethnic groups to come forward and light a candle. The candle has three wicks, which burn into one, depicting how the three races have merged together to make us who we are today. Thank you, dear children. May the light shine long and bright over our beloved Seychelles. SIFCO is a glowing example of how a group of people from different religions can come together, despite their different beliefs, to work for the betterment of Seychelles, respecting purity of beliefs, tolerance, and acceptance. And the team that CIFCO is, is inviting all of Seychelles to participate actively in for the coming three years is promoting peace and national unity. This was initiated by our D. Bishop Chang Him, who was so saddened to see the violence and non-social behavior plaguing our country. Let us join together with Bishop's blessings and guidance from above to make his dream of a peaceful, harmonious Seychelles become a reality in our everyday lives. I would now like to invite Archdeacon Danny Elizabeth, Chair of CIFCO, to say a few words. President Wevel Ramkalawan, Premier Dame Linda Ramkalawan, Vice President Ahmed Afif, Madame Stella Afif, Ministre, CFCs, Ziz Ronnie Govinden, Speaker Honorable Roger Massien, Dirigeant Bonne Partie Politique, Représentant Bonne Différent La Foi, Invité Distingué, Tous ces lois, Bonjour et Bienvenue. Aujourd'hui, ce ces droit peut célébrer son la journée nationale. Nous rappelons nos indépendance 47 ans passés. Une occasion significante et historique. À travers sa 47 ans, nous marquons sa l'occasion de différentes façons. En mesure que nous célébrons nos indépendance, nous la force et nos faiblesses et une plus visible. Aujourd'hui, nous invitons tous ces ce lois pour reconnaître nos dépendances, le sac qui est plus fort et plus grand que nous. Nous actions de grâce par conseiller interréalisé ce sel. Il y a un modèle qui montrait la force de nos diversités. Nos sociétés multiraciales y exigeaient nous reconnaître faiblesses humaines. Pardonner, il y a une valeur qui rend nous libres au lieu rester captive. Pardonnez, il y a un cadeau que nous recevons librement. Nous désarmons nos opposants, l'État nous pardonne. Réconciliation, écoutez. Nous la force collective, il dépasse nos faiblesses individuelles. En nous cesse guérison, blessés nos ancêtres, pour restauration nous présents. Comme une nation fière et courage, on nous prend nos, nos nationalités et mars vers ce qui plus meilleur pour nos sociétés. Today, we recognize and acknowledge the beauty of our diversity. As we commemorate our national day, let us have a thankful heart and a thankful mind, a heart that makes room for others rather than self, a mind that seeks and desires the best for everyone, regardless of creed, color, or gender. Our collective contribution 
will determine our success. The source of forgiveness transcends human ability. The power to forgive is testimony of our strength. May our descendants look back with thankful hearts at our achievement. Let us not fail our younger generations. Thanksgiving is the expression of gratitude and mindful of the eternal presence of the divine. On this 47th anniversary of our sovereignty, let us recommit ourselves to be agents of peace, vessels of love, and instruments of reconciliation. Let us deny ourselves and look beyond this material world. Le préambule de notre Constitution stipule que nous sommes toujours conscients de notre passé avant de devenir une république indépendante. Aujourd'hui, 47 ans plus tard, nous célébrons notre identité en tant que nation. Soyons conscients de la façon dont nous sommes bénis. Réjouissons-nous en réfléchissant à notre passé et en regardant vers un avenir plus haut. Les conseils interreligieux de Seychelles est déterminé à promouvoir le dialogue, la compréhension et l'harmonie, ainsi que toute activité, de quelque forme que ce soit, visant à favoriser le pont entre les différentes communautés de la République de Seychelles. Aujourd'hui, nous allons assister à un simple pas vers l'unité nationale et la paix. Il nous souhaite que nos actions de grâce et consolident l'esprit la paix et l'attitude de remerciement dans lesquels tous ces silois. Nous, Mamsifko, nous remercions beaucoup. Thank you, Father Danny, for setting the tone for this service. The Seychelles National Choir, led by Mrs. Launam, will now interpret the song Isola Bella for us. Do join us and let Seychelles know that we are forever grateful for our beautiful islands and oceans. Thank you. 
Seychelles National Choir. 47 years ago, some of us were still in the cradle and some of us not even conceived yet. Let us trace some of our achievements and challenges since 29 June 1976. We, the people of Seychelles, grateful to Almighty God that we inhabit one of the most beautiful countries in the world. Aware and proud that as descendants of different races, we have learned to live together as one nation under God. The Preamble, Constitution of the Seychelles, 1993. Scientists claim that the fantastic spectacle of mountainous islands, scattered over more than a million square kilometers of ocean, the only granitic islands in the midst of an ocean, are probably the magical crumbs sprinkled when the Earth's place of Gondwana land began to crack and move apart millions of years ago. Lying just outside the cyclonic belt, between 4 degrees and 10 degrees south and 46 and 54 degrees east of the equator, the Seychelles is protected from both severe storms and severe droughts. The Seychelles Islands, 115 in total, are made up of both granitic and coral islands. The outer islands, 72 in number, are all coral and are called the Zile Éloignée. The waters of Seychelles are warm, crystal clear, and deep blue or sparkling turquoise. White crowned waves caress the shores of sandy beaches. The country's underwater world teems with life, color, and a dramatic topography. Explore thriving coral reefs and meet large reef manta rays, sea turtles, clown, butterfly, parrot, and trumpet fish, or even find lost pirate treasure. Here, man lives in perfect harmony with Mother Nature. Indeed, without a doubt, Seychelles is home to the Biblical Garden of Eden. The archipelago has some of the most beautiful landscapes. The interior of the islands offers dramatic mountains and verdant rolling hills covered with leafy tropical jungles. The Seychelles is also home to two UNESCO World Heritage Sites, Aldabra, the world's largest raised coral atoll, and the famous Valle de Mer en Prale, in which the rare Coco de Mer palm tree grows. The fascinating fruit, washed up on shores far away, was viewed as an object with mythological and magical properties, and consequently became a part of popular legends and lore. The fruit is one of the largest and heaviest known, and is valued for its believed aphrodisiac, medicinal, and mystic properties. The island nation has a population of over 100,000, making it the smallest population of any sovereign African country, and Victoria, one of the smallest capitals in the world. Despite a relatively short history, Seychelles has inherited a unique combination of race, religions, and cultures, which has molded us into a charming, hospitable people. Our Seychelles identity blossoms from a fascinating potpourri of traditions. Culturally, one has only to listen to the haunting beat of the goatskin drums, heated around a wood fire, to be carried by the swaying, seductive dance moves to feel the African tribal vibes. Yet, 
the singing that accompanies the mucha is in fact Creole. Creole is a patois derived from French and today is a respected written language. The French settlers brought in the famous serenade performed at wedding ceremonies and the contredance. But most significantly, the French introduced Catholicism to the islands and it remains still today the country's most dominant religion. The Asian, Indian and Chinese established trading companies and contributed to the culinary skills and knowledge of exotic spices, greatly enhancing Seychellois cuisine. Our traditions, hence, lie in the great continents of Europe, Asia and Africa. But the blending of these cultures, which has bloomed from this union, is unique only to the Seychelles. On June 29, 1976, at midnight, the Seychelles gained their independence. The two political leaders of the old British colony shared power. James Van Camp became president of the Republic. France Albert René was nominated as prime minister. In 1977, the Seychelles endured a coup d'état. In 1979, a new constitution was established with a single party policy under the Seychelles People's Progressive Front. In 1992, the system of multi-party was restored. The Seychelles has come a long way since its emergence in 1976 despite its limited exploitable resources in isolation from major world markets. Many may take the achievements for granted, but today we invite you to recognize the steady progress we have made and are still making in the fields of tourism, the blue economy, housing and infrastructure, championing the environment, to name but a few. Seychelles has a modern fishing industry that supplies both domestic and foreign markets. Government has taken active steps to promote the development of farming and small-scale manufacturing. Seychelles maintains steady social and economic progress despite the many challenges it faces. Seychelles has the highest gross domestic product, GDP per capita, in Africa, standing at $12.3 billion in 2020. In late 2004, some of the islands were hit by a tsunami, which severely damaged the environment and the country's economy. Other challenges emerged, such as ongoing piracy in the Indian Ocean, which threatened the country's fishing and tourism industries. This was followed by the financial crash of 2008, the COVID-19 pandemic, the threats of climate change, to name but a few hurdles facing our small island developing state. Nevertheless, as a nation, we remained and still remain very resilient. Little Seychelles occupies a strategic position at the crossroads of cultures, ethnicity, political ideologies and international roots. We are grateful and confident that the Almighty continues to bless and guide us to its building a sustainable future for all and that we all live in peace and harmony. We ask you all to join us in prayer and saying a big thank you to the supreme power for blessing us with our most beautiful island home we call Seychelles. After all, aren't we unique by a thousand miles? How Seychelles have changed since. We now invite the Baha'i 
Brahma Kumaris and Buddhist faiths for a short reflection. Good morning, everyone. All protocols observed. The Baha'i community wishes the people of Seychelles a joyous National Day celebrated in peace, in unity, and love. As our theme for this service is national unity and peace, I'd like to share a short Baha'i prayer for unity. Prayer. Oh God, dispel all those elements which are the cause of discord and prepare for us all those things which are the cause of unity and accord. O oh God, descend upon us heavenly fragrance and change this gathering into a gathering of heaven. Grant to us every benefit and every food. Prepare for us the food of love. Give us the food of knowledge. Bestow on us the food of heavenly illumination. Pour terminer, mon tsakota patas en de réflexion basé lo nul écriti sacré bahai lo sa même thème. Diversité dans nos familles et mains, il devrait la cause, l'unité, l'amour. Dans la musique, différents notes et besoins mélangés ensemble pour faire un joli son et l'harmonie. Tout précisé race, religion, politique, nationalité, personnalité, il besoin gain renoncé. Il a cause maladie dans nous la société. Nous besoin considère tout du monde par différents les doigts et c'est la main, différents membres et c'est les corps qui besoin coordonner ensemble pour bouger en avant. Consultation et recherche dans tout quelque chose et à tout niveau, il a clé progrès la société. Son but, c'est toujours pour rôder la vérité avec un esprit ouvert, réceptif et indépendant. Quand différents l'opinion, pareil rose et ferraille tape ensemble, il produit l'étincelle la vérité qui claire nos semaines. C'est nous l'amour et la frayeur bon Dieu et l'éducation de bonnes valeurs morales et spirituelles depuis l'enfance, même la crise, telle que l'humilité, courtoisie, honnêteté, il fait que ça délaisse l'oiseau, ça oiseau l'humanité, spirituelle et matérielle, il bat avec même la force. C'est là que nos nations y avoir un vol vers son vrai potentiel. Fondation, la foi et la religion, c'est tigui de parole, mais beaucoup bon action. La gloire est humaine, il dépend de son connaissance, son conduite droite, son caractère noble, son la sagesse, et non pas de son nationalité, son rang ou son la richesse dans sa monde. Qui bon Dieu, il continue à bénir nos jolis pays Cécile et sa population qui si riche et unique dans son diversité sont la beauté et son intelligence. Merci et bonne fête. Om Shanti. These are great things of peace from the Brahma Kumaris. And we wish you all the Sishelois on this national day, peace, harmony, love, and prosperity. So just a small reflection. Let us all become our eternal and original form of light that is souls and absorb the powerful light from the supreme soul to bless our beautiful nation 
by showering it with the pure light of peace, love, and harmony that forever dwells in our spiritual hearts. We are the angels of light, the guardian angels of our beautiful seashells, in particular, and the world in general. Let us remember our children, the fruits, the future, and pride of the tree we call seashells. Let their innocence and gentleness of their hearts remind us of our true spiritual form and nature of purity and divinity. Let us bless them with the light of love and compassion. <clears throat> Let us remember the workers in all the sectors of the nation as they try their level best every day to sustain their li the lives of their loved ones as they support the nation as well. Let their sheer determination, dedication, and perseverance remind us of our true spiritual form and nature as powerful and victorious souls. Let us bless them with the light of hope, zeal, and enthusiasm. Let us remember all our leaders, especially the nation's unique fortune of the moment, a president and a leader who is also a servant of God. Let his vision to bring reconciliation and harmony remind us of our true nature and form of spiritual brotherhood. Let us bless them and him with the light of courage and wisdom. Let us remember our many visitors who flock in the country every year to taste its glory and glamour as they share their gains. Let them remind us of our true spiritual form and nature of always sharing our good wishes and pure feelings with each and every soul. Let us bless them with the light of gratitude and acceptance. Let us remember all the islands and the waters around them. Let their abundance of beauty and attraction remind us of the true spiritual wealth, royalty, and grace we have as children of God. Let us bless our nation with the pure light of peace, love, and harmony. Thank you, and Om Shanti. protocol observed. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to this esteemed national event where we gather to celebrate the ideas of peace and unity. Today, let us draw wisdom from Buddhist philosophy, which offers profound insight, insights into these essential principles. Buddhism teaches that peace starts within ourselves through mindfulness, compassion, and understanding. We can find seniority and extend it to others. As the Buddha said, peace comes from within. Do not seek it without. Let us be agents of peace in our daily lives. Unity is the harmonious coexistence of diverse individuals cultures, and beliefs. 
Buddhism reminds us of our interconnectedness, where each person plays a vital role in capacity of humanity. Our differences should not divide us, but instead remind us of the richness of our shared existence. In our pursuit of unity, I would like to share timeless Buddhist principle. Sabbi Satta Suki Hantu. May all beings be happy. This simple yet profound statement encapsulates the compassionate essence of Buddhism. It is an aspiration for well being and happiness of all sentient beings. When we cultivate love, kindness, and goodwill towards others, we contribute to, to a world where peace and unity flourish. This journey of peace and unity requires empathy, forgiveness, forgiveness and a willingness to bridge divides. It calls for us to confront biasness dismantle walls and extend a helping hand. Today, let us recommit ourselves to peace and unity. Remember that change begins begin with us and our actions can impact the world. By living in accordance with Buddhist principles, we inspire others to do the same. May we cultivate peace within ourselves, extend it to our communities, and build a future where peace and unity reign supreme. Thank you. Thank you all. Pastor Mumu will now do us the honor of singing his own composition, Beni y Sanation. May we ask you to join us in the chorus and let your voices be heard throughout Seychelles. Viewers at home, do join us as well. Psalm 33, verse 12, it says, Beni, fortune, prospere, et vine profere, bon Dieu. Sa nation qui bon Dieu ne choisit comme son peuple. Sa peuple qui ne choisit comme son héritage. Sa nation, qui sont bon Dieu Seigneur, béni et sa nation, qui garde son parole à cœur pour gagner, protéger contre calamité, avec bon Dieu pour prospérer. C'est bon Dieu qui nous crée. Sa pays c'est seul, c'est son homme qui ne peine, son la beauté, c'est lui-même qui ne crée, sa bisou parfait, c'est lui qui ne décide pour nous situer. Béni et sa nation, qui sont bon Dieu et Seigneur, béni. Sa nation qui garde son parole à cœur pour gagner, protéger contre calamité avec bon Dieu pour prospérer. Il est important l'obéissance pour nos protections. Il est important nous revoir, nous façons comme une nation. Reconnaît qui c'est lui qui nous les a qui plie sa vent. On nous reste attaché toujours sur son fondation. Béni 
et sa nation qui sont bon Dieu et Seigneur béni et sa nation qui garde son parole à cœur pour gagner protéger contre calamité avec bon Dieu pour prospérer merci Seigneur pour protection pendant tout ça les temps merci pour tout provision dans la bonne saison pardonne-nous pour insulter pour l'intelligence papa garde ses cercles toujours dans l'obéissance béni ensemble béni et sa nation qui sont bon Dieu et Seigneur béni et sa nation qui garde son parole à cœur pour gagner pour protéger contre calamité avec bon Dieu pour prospérer béni béni et sa nation qui sont bon Dieu et Seigneur béni et sa nation qui garde son parole à cœur pour gagner, protéger contre calamité, avec bon Dieu pour prospérer, avec bon Dieu pour prospérer, avec bon Dieu pour prospérer. Merci. Bonne fête d'indépendance. Thank you, Pastor Mumu. That was wonderful and most fitting for the occasion. We would now like to call upon a representative from the Hindu and Zoroastrian faith for their reflection. Good morning. I am making this reflection on behalf of the Hindu community or the Hindu Council of Seychelles. Peace is an essential and integral part of any religion and so with Hinduism. The teachings of Hinduism are embodied in Bhagavad Gita, Upanishads and Vedas, etc. Bhagavad Gita says the way of peace is achieved through discipline. Peace is a product of one's willingness to forgive and forget. In the words of a great Tamil poet, Saint Thiruvalluvar, I quote, Inna seidare oruttal avarnana nannayam seidividal. It means that if one, wishes to, if one wishes to punish the wrongdoing of others, he should do good things to them to make them feel ashamed of their behavior or their bad deeds. The above words are endorsed by the saying, the first to apologize is the bravest, the first to forgive is the strongest, and the first to forget is the happiest. One thinks passionately today of peace and harmony only because the reality of our environment is war, disharmony, and division in the society due to many factors. We forget, we, as the human beings, are just one race and creation of the Almighty. When the effects of disharmony become intolerable, we yearn of peace and harmony while valuing the misery and distress. Peace can be achieved only through mutual understanding and the willingness to forgive and forget. As humans, we need to develop a feeling of respect to all. Mind power is very, very important to win over the hearts of others rather than the muscle power to fight out the wrongdoing. Selfishness in human relationship would witness only discord and discontent. When altruism prevails, peace and harmony would result. Reconciliation is more beautiful than the victory itself. The verse from the Upanishad says, Asatoma Sadgamaya lead me from the unreal to the real. Tamasoma Jodhidgamaya, 
Lead me from the darkness to the light. Mrityur maha amudam gamaya. Lead me from death to, to the immortality. Om shanti shanti shanti. Let the peace prevail everywhere. Bhagavad Gita insists that no battle will ever take place if rage turns into compassion. No side will lose precious life if warmongers stop taking the humanity for granted. And no family will ever lose the loved ones if people resort to peace over the fightings. Paritranaya sadhunam vinasaya duskrudam dharma samstha panathaya sambhavami yuge yuge. The above words of Lord Krishna reflect that for, for the protection of the good, for the destruction of the evil, and for upholding of the rightness, righteousness, I am born in every age. Devanam Manushya Rupanam, which in, indicates that the God always takes the form of a human to protect and defend and as such. We are all having the God within ourselves. And we are here for upholding the righteousness and to maintain the unity and peace by embracing the love. Thank you very much. Happy Independence Day. Namaste. The divine in me bows to the divine within you. In the name of the Lord of Ramasa, who is divine, who is gracious, who is merciful, who is the giver of life. We praise you for granting us the law of righteousness and bringing peace and liberty to the borders of our fragile little island state. We thank you for blessing us with these beautiful islands and the fruits of its earth and bountiful oceans. We thank you for showering your blessings on Seychelles, its people, its children, its leaders. We also thank you for your beneficent light that shines upon us every single day, leading us towards the path of good thoughts, good words, good deeds, which is the core teaching of the prophet Zoroaster. We praise our Ramazda, who has gathered us here today, transcending all cultural and religious differences on this special occasion of Thanksgiving to honor our shared national pride. Lord, we know you are ever mindful of all your children. Move every human heart of the people of these islands so that divisions may crumble and heal so that we recognize our common past and future hopes, so that our oneness transcends all separations and challenges to work together for peace and social justice. Thank you for the joy, the wonders, the surprises, the challenges, the hopes and the achievements that we face every day that provide us with the opportunity to change and grow for what is best for Seychelles and its children. And empower us to deliver on the good intentions and words of truth, reconciliation, healing, and unity, so that they are actually translated into concrete deeds. As important as it is to give thanks today, let us all also live in thanksgiving every single day for our beloved Seychelles. Joyful and peaceful Independence Day to all the people of Seychelles from the Zoroastrian Society. We thank you. Thank you. The Seychelles National Choir will now interpret the song, The Lord Will Bless You and Keep You by John Ruther.
Thank you. This is most soul lifting, and I am sure your melodious voices have reached right up to heaven with your message. CIFCO's campaign is promoting peace and national unity. And we would like to call upon Honorable Roger Mancien, Speaker of the National Assembly, Mr. Ronnie Govinden, Chief Justice, and Minister Billy Rangasamy from the executive branch of government to demonstrate how the three arms of government all work together in unity. Bonjour, tout faut excès, c'est ces lois. Mon mette titre et rend des côtés aujourd'hui pour adresser au tout comment la famille nous nation. Good morning to all our guests from other countries here with us today for these celebrations. Nous pays est souvent grand décrit comme un paradis. Ça Il y a une grande expectation pour aucun endroit dans le monde qui est habité par les hommes. Mais seulement, pareil, nous nous reconnaître dans nos constitutions et de bons discours au matin, nous sommes un pays béni. Nous béni par la nature, nous béni par nos climats, même nos isolations dans le milieu de l'océan, il y a une bénédiction. Nous béni par les faits qui nous n'avons pas de division race ethnique qui est fardeau pour nous. Nous n'avons pas de division religion. Pareil, ça l'événement aujourd'hui, il témoigne. Nous en avons l'unité. Nous aussi béni, qui nous a un peuple qui est assez uni dans tous sens. Et euh, ça, il la clé fondation nous nation. Mais seulement, nous besoin accepter qu'il nous en a division. Il peut être qu'il y a une division de la famille, division individuelle, euh, pour une ambition personnelle et tout ça là. Mais moi, je l'ai adressé tout, division politique qui nous nation il fait face avec. Et nous en a. À cause, un, c'est à cause de nous l'histoire, le passé, qui est fado, qui nous capable mais avec l'eau nous épaule. Mais seulement, division principale, il n'est pas à cause de nos différences idéologiques. Tout parti, il presse presque le même message. Tout parti, il presque le même but pour le gouvernement, pour qui nous avons envie de faire comme une nation. Division est vraiment superficielle. Et mon quoi raison principale, c'est tout simplement appartenance à un parti politique ou bien un autre. Et mon quoi, ça, il y a quelque chose qui nous capable si combler, nous capable euh, si monter. L'opportunité est là devant nous aujourd'hui. Là qui nous ouvre national, en nous pensant ça, Okay. Il y en a beaucoup qui nous font, mais il y en a beaucoup qui nous capables de faire euh, encore. L'Assemblée nationale, l'institution qui mon travail là-dedans, est premier concerné dans sa cité. À cause, c'est nous qui en avons responsabilité pour discuter nos bonnes différences politiques. C'est dans l'Assemblée nationale quand ça jouait politique et constamment peut jouer et nous devons nous public. Alors, il nous responsabilité pour nous montrer qui manière nous capables si monte nos divisions. Il y a un rôle important, il y a la tâche important, à cause c'est nous qui besoin emmène nous peuple ensemble et nous besoin un exemple pour les gens qui suivent nous. Nous pas capables d'expecter faire quelque chose et après, des gens qui supportent nous faire quelque chose de différent. Et si tout pour nos enfants, nous avons besoin 
donne nous l'exemple qui m'a nous en vie grandi et qui m'a nous en vie asie dans la nation. Les enfants, les gens qui ont dit, l'exemple qu'ils devraient suivre. Et nous, nous avons besoin de donner ça l'exemple. Pourtant, pareil, mon dit, mon pas quoi, tout ça là est trop difficile. Nous avons besoin seulement d'adopter certaines valeurs qui sont fondamentales pour l'unité. La vérité, l'humilité, comprenez-en, respect pour chaque entre nous qui nous en contact avec et pour tout le monde. Et si tout respect pour ce qui nous opposons politique. Alors, renforcer sa bonne valeur, mon quoi, il la clé pour l'unité. L'humilité, pour nous capables de comprendre, pour dire, nous besoin écoute camarade, la vérité, pour qu'il nous appose tout ce qui nous dit, ce qui nous fait, avec sincérité. Respect, pour qu'il nous donne valeur tout ce qui entre dans le discours politique et ce qui nous nation y devrait faire. Il y en a un joli mot pour tout ça là, et ça c'est l'amour. On nous approche de travailler avec l'amour et nous va assurer l'unité. Brothers and sisters, we have a lot, we have done a lot, but there is much more to do. There is a lot to do to ensure that everyone in our country has food, shelter, comfort, security, education, health care, and everything else that we need for a happy life. To do that, all we have to do is give up a little bit of what we consider our rights, and that is our sense of self-entitlement, that we are the ones that have the right to speak to others and not to listen to others, that we are the ones who should decide and not others join us in this uh, decision, that we are the ones who can speak with uh, arrogance, can use insults, can use um, uh, derogatory words just to put down our opponents. A lot of this, as I said, has to do just because we belong to one party or another. So what we need to do is we must agree to stop disagreeing just because we belong to different parties. And we must uh, agree that we need to stop thinking about just uh, elections and uh, how we promote our own campaign and really focus on the work that we have to do. Unity is power. Just like the strands of a very strong rope are each very feeble and uh, fragile, but together they make what we need to pull even strong rocks, mountains, boats, and so on. Unity is beauty and strength. Brothers and sisters, let us dedicate this National Day as the beginning of our own individual effort to bring about more unity in our country and to achieve what we need and what we can to make if not paradise, but at least a role model, a happy place for all of our citizens. I thank you very much, and I wish you all happy National Day.
Bon, bon, c'est Efray, compatriote. Bonjour. Premier cas de nous prions pour nous, nos constitutions ici. Nous, les peuples, c'est ces lois. En reconnaissant envers bon Dieu qui nous reste dans un ban plus solide pays dans le monde, tout en réalisant ce qui fait ces ces lois uniques et fragiles, conscient nous l'histoire coloniale avant que nous devions une république indépendante. Et nous voilà là son version en anglais de screen. Premièrement, laisse-moi essayer de capter ce qui me considère essentiel dans sa quatre vers préambule de nos constitutions, qui font un message l'unité qui emmène nous ensemble aujourd'hui. Par les autres voies, il donne la forme poétique au lieu légal par les autres provisions de la constitution. Son objectif, c'est pour créer ça l'esprit qui inspire nos constitutions. Ben, Ziri s'est dit que ça a une verse est aspirationnel avec une signification légale. Mais pour moi, il y en a plus grand valeur que ça. Pareil, je vais essayer de montrer. Premier, nous les peuples, c'est ces lois. Premier verse, il y en a qui réunit nous. Il dit, nous les peuples, c'est ces lois. Nous les peuples, c'est ces lois. Il y a un grand nom. Et il y a même l'unité. Et ça est reflété par sa grand support qui référendum qui donne sa constitution. La paix, il vient aussi dans sa réalisation qui pour nous est capable de faire une fragilité unique, intacte. Nous avons besoin de faire une de difficulté sans violence. Sifko, il ne choisit un thème parfait pour sa cérémonie aujourd'hui. Mon représente Didicière. Didicière et la paix et l'harmonie. Dans quelle façon que nous sommes capables de ça arriver? Dans un des mots, mon quoi nous contribuons de sa façon. Nous, nous sommes grands unificateurs. Si y en a la force inébranlable, dans nos constitutions, c'est judiciaire. Comment ça forum qui rend décision d'un de recours? C'est judiciaire avec tout ce bon membre qui écoute tout bon dispute, soit constitutionnel, criminel, civil, administratif. Et là, nous faisons ça, nous besoin de faire l'idée de façon zis, sans violence et basé le rule of law. Et pour ça capable d'arriver, la sagesse et la vision de l'esprit, l'esprit nous donne le préambule, est nécessaire. Nous donne le il est très important pour nous de faire ce qui nous résout sa bonne différence qui vient devant nous avec l'inspiration de sa préambule. Et l'autre nous donne l'objectif principal, dit c'est amener l'unité et l'harmonie nationale entre les différentes en différent branches et l'institution gouvernement. Comment garder nos constitutions Oui, séparation pouvoir, il sépare nous, mais en même temps, il réunit nous. Les séparation, il m'a assez et balancé en empêchant le pouvoir à qui il dans 10 et Nous, nos bonnes membres judiciaires, nous conscients à des voix nobles qui gagnent, mettez-le nous. Et nous conscients qui distribution sa bonne pouvoir de façon équitable, il pour aider à faire la paix et l'unité régner dans le pays. Finalement, la paix et l'unité viennent plus réel quand nos systèmes judiciaires y font la justice vient en réalité pour nos citoyens ordinaires. D'un système de la justice, parfait, n'a pas perdant et gagnant après les affaires. Si ça dit monde qui ne perdit un caisse, il gagne traité d'une façon zis et équitable, il peut sortir en cours et il peut aller en sentir qu'il perd son caisse. Mais le simple raison, 
qui sa l'autre partie sont que c'est plus fort qui pour lui. Plus qui nous capable de faire un dimoun, gagner sa sentiment, plus pour nous pour capable établir vrai la justice et amener la paix et l'harmonie dans nos petits pays. Dans nos autres petits pays, aujourd'hui, il y a une réalité sagrinant qui peut montrer son la tête. Il y en a une augmentation de plusieurs comportements criminels et antisocial dans nos paradis. Il y a quelque chose qui nous, si nous ne pas fait attention, il peut affecter nous la harmonie fragile qui nous noie dans sa préambule. La, la façon qui nous voit ça, qui nous voit ça, et qui violent ces comportements antisocial dans nos sociétés, il y a une manifestation, une violence et un mauvais comportement dans chacun de nous. Une façon qui pour nous sans ça, c'est nous besoin sans nos comportements individuels. Et plusieurs bandes la foi qui nous viennent devant avant moi, une cause de là. Et vite, et vite ces affaires, pas moi, ça lit ça. Nous besoin sans nos façons de penser et réaliser qui nous tous, nous besoin sans nous. À cause de la haine, il dans nos pensées, il dans nos causes, il dans nos actions tous les jours. Et ça y amène manque de compassion, il amène jalousie, l'orgueil et les autres mauvaises choses. À cause, si nous pas sans nous, nous pouvons perdre sa calme et sa gentillesse unique et nos caractères nationaux qui nous noient dans nos préambules. Et si nous perdons nos nous, nous, nous identités, nous ne pouvons pas nous sentir capables de gagner encore. Moi, tout de même, confiant que nous ne pouvons pas arriver à ce point non retour, nous sommes un peuple qui est résilient, nous ne sommes pas fier et prospérer si ce n'est pas quelque chose dans nos DNA comme une nation. Comme une nation, nous en ce débat nous avons des îles avec des de de bras en pendant. Mais avec courage, détermination, nous nous bougeons et si nous avons un tas de difficultés, nous avons nous aujourd'hui. C'est à cause de sa conviction profonde qui nous a fait ça l'appel suivant. En nous, Mazine, plus et Azim, moins. En nous, écoute plus et cause moins. En nous, donne bénédiction et moins malédiction. À nous faire réflexion tous les jours. Le bon vers préambule nos constitutions. Il fait l'ivine la prière qui a transformé nos esprits dans les bon citoyens qui vivent pour établir le bien-être national, moralement solide et en même temps sensible à besoin des autres. Avec ça, moi demande nous pour faire un petit prière. Seigneur Zézi, nous devons faire rappel dans Jean 17 où la prière pour le peuple. Un peu le temps avant la mort, où le cœur s'est pris pour nous. En nous plonge nous de ce moment. Bon Dieu, là où dit dans Jean 17, verset 11, qui, qui est une haine par nous été. Ça y fait nous rappel où le cœur pour l'unité. Aide-nous pour venir unis par l'Esprit Saint. Et nous pour joindre ensemble et pour bouger devant de l'amour, gentillesse, l'affection pour un à l'autre et l'unité. Faire que nous les cœurs ils viennent sensibles vers nous, de la façon que nous vivons, de nous la vie tous les jours. Faire que nous ayons sculpté par nous et nous vivons par l'exemple. Et nous joindre ensemble, tenir par l'Esprit Saint et que nous vivons dans l'Esprit. Et paroles nos constitutions. Qui nous a fait l'indépendance et les autres événements, ils passent en paix. Et qui nous protège nos souverainetés et que nous l'indépendance et continuent à bénir nos autres petits pays, c'est sûr. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci. Bonjour tout le monde, tout le protocole observé. Wow, il vrai que ça existait, parce que tout ça qu'il a dit, par 
législatif, judiciaire, il reflétait ce qui m'a motivé à dire. Alors, mon speech est fini. Mon message est fini quand il va attaquer. Voilà qui m'a prouvé. Bon, on peut voir un joli petit sourire aux autres filles bon matin. Parce que aujourd'hui, ma dame, tu m'as en anglais, it's the day that the Almighty has made. And we should all rejoice. We should all rejoice and be glad in it. Wow. Président, merci pour choisir mon pour partager sa petite réflexion. Je me dis que mon message est passé. Je me dis que mon style est adapté sur le spot. Alors, mon vie qui est Turn to your neighbor, to the right, to the left. Et dis aux voisins, you are blessed. Seychelles is blessed. Yes. And happy Independence Day. Yeah, that's too. Et nous avons sorti sans son ensemble. Tous les beaux matins, les mots levés. Dans gloire, mon bon Dieu. Remerciez-lui pour la terre. Remerciez-lui pour les ciels. Et pour tout son merveille. Oh oui. Et pour tout son merveille. Oh Cécile. Et pour tout son merveille. Avec beaucoup d'émotion, on dit vrai, nous, nous pays, merveilleux, bon Dieu, merveilleux, nos pays, infiniment. Et un team sérieux qui peut travailler. Dans l'exécutif, euh, mon capable de dire, tout travaille énormément et mon connaît ça pas à tous côtés. Et. Nous avons envie qu'on mène sa pays loin de l'autre niveau. Et il est pourtant, l'importance que nous avons faire en, en phase de là aujourd'hui, c'est que nous partageons sa moto, c'est celle pour tous nos enfants, il y a une moto qui la vérité. C'est ça que nous avons envie faire, qui vient pour tous nos enfants, nos enfants de l'avenir, nos bon, aïeux petits-enfants. Ce ça, il y a un message sincère et nous avons envie que tous ces lois, là, mon papi cause ça avec quelqu'un dans la salle, ça qui peut écouter moi, nous prenons pour ça, mais ça a serré, et nous mène nos pays à l'autre niveau, nous tient toute division, mais de côté, parce que c'est celle pour tous ces enfants, il y a un message sincère. Alors, mon bon frère, c'est nous besoin d'exercer ça, 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 la liberté que nous gagnons dans nos constitutions, avec responsabilité. Et si nous tous nous prenons nos responsabilités, ça message, il y a écho. Il y a une réalité dans nos pays. Et nous continuons fiers et, et dans sa habilité pour nous réjouir dans nos pays. Et sa responsabilité, le point qui m'a pour focus là, là dans mon petit message, comment nous avons existé, c'est prendre les. Comme si pas si ce commence à demander au gouvernement ou bien demander au pays, qui qu a faire pour moi Mais ou demander au l'école, qui moi, mon cap à faire pour mon pays Et si nous faisons ça, nous avons des enfants Cécile nous promène nos pays à l'autre niveau. Vous êtes d'accord moi Vous d'accord moi uh, Mais, Président, la monde summarise à cause de l'état tight. Seulement, il y a un petit critique qui m'a envie de partager avec d'autres. Mon appareil, mon besoin de partager. Il est sorti dans le livre de critique, euh, sorti dans James chapter 4, verses 1 to 3. Il est short, mon basis partage avec d'autres. What causes fights and quarrels among you Don't they come from the desires that battle within you? You desire, but you don't have, so you kill, you destroy. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and you fight. You do not have because you do not ask God. When you ask God, sorry, when you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives that you may spend what you get on pleasures. So, ça est important. Mon frère, c'est un message important. Sur le temps, nous demandons bon Dieu la grâce. Pas demander pour nous pour des personnels, mais demander ça la grâce pour bien être nos pays, bien être nos nations, bien être nos familles. Il faut nous sortir de ça. Ça individualiste qui peut, peut augmenter dans nos pays. Ça l'esprit matériel. Il faut nous mener l'amour. C'est ça qui vous donne nous vrai la paix et vrai l'unité.
so join moi un petit femme sur l'ici avec moi pour nous faire petit la prière ensemble bon dieu papa almighty god we thank you for this day we are glad and we rejoice in it we thank you that you've blessed us we've blessed us with a beautiful country that we can call our home even for the visitors or the foreigners working here you are blessed to be we are blessed to have you with us we thank you almighty god that you will put your you will be in the middle of all our decisions in all the things that we do you will be first ki bon dieu papa ou la clé ou la clé ou la force pour nous qui ou la force ya donne nous courage nous tous les jours azo di la fête de l'indépendance nous célébrer ça avec avec la joie seigneur qui va toujours là dans nos présence présence sa pays on bénit nous tellement seigneur là nous voit ça l'arc-en-ciel qui paraît dans le ciel et couvert nos pavillons nous voit qui vraiment il confirme qui au présent seigneur au présent et au pays attrape nous l'en main pour nous appeler devant et tout ça qui nous fait nous pour faire dans l'amour dans la paix et dans l'unité nous dit merci almighty qui va continuer bless nous pas bless ça fou toute sa famille toute famille c'est celle-là toute les autres familles les monde en entier nous demande sa blessing et ça la joie il continue rien dans nous les cœurs dans nous nous prier Jésus amen Voilà, ça c'est un petit bout de petite chanson qui m'a tenu composé, c'est ce petit l'année, il y a comme ça. I love Seychelles. Seychelles que j'aime. Oui, mon content Cécile. Bon Dieu nous content où. Merci pour nous Cécile. Un cadeau énormément merveilleux. Nous patrie, nous petit paradis, pays simplement béni. Oh Cécile, simplement béni. Oui, mon content Cécile. Oh, oh oui, mon content Cécile. Cécile. <rires> It is good to see you walking in unity, and it all starts with reconciling the people. Hence, we would like to invite leaders of the political parties on stage to grant the wish of the people and accept a symbol of peace from the children of Seychelles. The following leaders have graciously accepted our invitation. Honorable Gervais Henry from Limno Democratic Seychellois, Dr. Marvin Fanny from United Seychelles and Mr. Yvon Este from One Seychelles. Please come on stage. May I also ask the children to come forward and present the symbol of peace. What a lovely symbol from our children. Leaders, kindly hold it up for the audience to see. May peace and national unity reign over Seychelles and let the people follow in the footsteps of the leaders. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now listen to Frank Pierre's song, On nous offert camarade de l'amitié, by the Seychelles National Choir.
on the big screen. Seychelles has indeed come a long way over the past 47 years. What are the wishes and expectations for the next 40 years? Let us hear what the youth would like to see through their prayer for the future, read by Honorable Dylan Fremino, the Deputy Speaker of the Youth Assembly. Amen. Good morning. We give thanks this day. I have often focused on what I consider big things like my career, my education, and my relationship with others such as my family and friends. But today, I am bowing my head to offer my thanks to you, God, for life itself. I am stepping back to show my appreciation for the little things that I often overlook and take for granted, such as the small moment of joy that comes from a beautiful sunrise. Children's love, a hug from a friend or family member, or just a quiet moment of reflection. Our country is teeming with beauty and abundance, which give us all valid reasons to pause and appreciate what your God has given us. We are blessed to live in this country, and I am thankful to all the men and women who have, worked, who have worked to build a country where freedom can be enjoyed by everyone, young and old. I pray that God will bless our young generation who will carry seizures into the future. I am also thankful for those who pray for our spiritual growth and for the unity of our nation as we celebrate not only how far we have come, but also how far we will go. And God, today I feel a newborn pride because I do belong to this small and great nation and realize that I also have an important part to play 
in fostering peace and unity. I know that every moment matters, and I am thankful to be alive and to be able to reach everyone gathered here today and every social was watching us at home and from far and wider safe, happy, and patriotic Independence Day. Thank you. Thank you, Dylan. This is the challenge for the leaders today. Will we make the dreams of our children and youth a reality? Danielle Labiche will now warm our souls with her beautiful rendition of Lost and Found, composed by Mr. Remo Claris. An amazing voice. Thank you, Danielle. We now invite CIFCO members from the Christian faiths for their reflection, Anglican, Catholic, and the Seychelles Evangelical Alliance. Bonjour, mon bon frère, 
bonjour tout le monde. Qui la paix, la paix Jésus-Christ, prince la paix avec tout. Peuple, c'est ces lois, tous ces lois. Nous venons ici pour rendre grâce aux ordi. Ça, 47e anniversaire de nos nations. Je voudrais faire l'appel important et demander demande un peu solennel, une supplication même. C'est ces lois, tout le monde dans ces cellules. À nous prendre un moment pour nous faire une petite pause, pour écouter, pour faire un petit silence. Aujourd'hui, nous ensemble avec Monseigneur Alain Arel, qui peut célébrer leur messe à la fête Saint-Pierre et Paul Porglo. Nous prions au Seigneur, nous rendons grâce. Jésus-Christ, vine, habite nous patrie. Nous qui comptons dire que nos pays est un petit pays béni, un pays béni. À nous parler sa parole, Vinzi, c'est un vieux rêve, un slogan vide. Vrai la paix, l'unité et la réconciliation, impossible, c'est celle. Oui, impossible. Aujourd'hui, la fête nous pays, on nous prend le temps pour écouter mon Dieu. À cause de bénédiction, un pays béni, pas exister dans l'absence. Bon Dieu, à cause de bon Dieu, il source bénédiction. Et bon Dieu, il garantit tout bénédiction. Oui, c'est en bas regard à bon Dieu. Et si c'est en bas regard à bon Dieu, papa, qui nous nation, il vit un pays béni. Permettez-moi de partager sa parole, bon Dieu, qui sortit dans le psaume 85. Là, là, ça qui dit. Mon pour écoute ça qui bon Dieu dit. À cause de ce qui bon Dieu souhaité, ce qui bon Dieu rodé, c'est la paix pour son peuple. La paix pour son bon enfant, la paix pour bon qui croit dans lui. La paix, ça peut être continue à dire, pour vivre qui son peuple, il vive la vie. Pour vivre qui son peuple, pas vivre la vie, la folie et des ordres. La paix, il passe ici un don, mais aussi une réponse qui m'a dit nous vivre. Bon Dieu, il accorde la paix, réconciliation, prospérité pour tout le monde qui croit dans lui et qui respecte lui. Ce sont des fidèles, ce sont des enfants. Oui, la paix, il s'agit de bon Dieu en vie pour nous. Oui, la paix, il a que bon Dieu y était. Oui, la paix, il a que bon Dieu, il a accueilli. Que bon Dieu, il a glorifié. Il y en a un saint qui, l'Église catholique, qui célébrait sa semaine, qui appelle Irénée de Lyon, il dit La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Mon Dieu, son la gloire, c'est qu'il nous en paix et nous vive. Et il continue, il dit La gloire de l'homme, c'est la vision de Dieu. Pour qu'il mon Dieu, son la gloire, il faudrait que bon. Pour qu'il l'homme, son la gloire, il faudrait que bon Dieu. Ça, psaume 85, il continue, il dit la justice et la paix pour embrasse, camarades. La vérité pour Zéme et bousonnel au la terre. Depuis dans les ciels, miséricorde et compassion, bon Dieu, pour descendre et venir visiter nous à terre. La terre pour capable de donner son fruit et la gloire, bon Dieu, pour accorder tout son bienfait. La paix, il fruit et la conversion pour fond les cœurs. Elle est quelqu'un qui guéri. Pardon, la paix, l'unité, la réconciliation, il vient à travers une guérison profonde dans les cœurs. Un changement même les cœurs. Conversion dans les cœurs, il veut dire adopter version la vie qui va dire en vie. La paix, mon Dieu, c'est écrit, dit nous. Il n'y a pas pareil la paix qui le monde offert. Vrai la paix, il sorti dans le cœur bon Dieu. Prince la paix. Dans nous l'église, dans la bonne église, dénomination, la religion, dans le bon mouvement, groupement basé sur la croyance, sur la foi, et dans nous bonne assemblée, 
nous avons une association, de famille, de un mouvement, de nos récréations, qui nous solidaire avec les camarades de la vérité, respect et sincérité. Mon père fait un grand plaid, un grand demande. Et mon plaidé. Laisse-moi faire les autres. Laisse-moi faire un demande. Tout bon chrétien. Tout bon catholique en particulier. Bon croyant. Tout bon du monde de bonne volonté. Du monde de toute la religion et croyance. Tout bon famille. Mon fait un grand demande. Tout bon zen. Qui vraiment dans toutes les cases ont aspiré vers la paix profond. Et les enfants. Vine bon bâtisser la paix. Artisan la paix, crée la paix. Qui la paix, que réconciliation, il vient premier le nouveau agenda. Qui la paix, vient nous premier l'engagement. La religion, il au service la paix. Vous voyez, la religion, pas faire la guerre. Nous, c'est mission et l'ambition, en tant que religion et la foi, c'est bâtir et propage la paix. Comme dit Saint François d'Assise, un grand saint, Seigneur, fais mon vie l'instrument ou l'amour, la quotidienne, la guerre, qui moi, m'en met la paix. Mon prier qui s'accède ses lois, il met lui à l'aise avec lui-même, à l'aise avec mon Dieu créateur, à l'aise avec la nature, nous l'environnement, à l'aise avec mon prochain, mon frère, mon sœur, qui plus près que moi, mon voisin. Qui la paix, bon Dieu, les rois la paix. Il vient de jouer moi dans mon léquer. Et mon léquer, il pouvait comme ça, l'espace, léquer, bon Dieu, la paix. En nous fait qu'il la paix possible. Oui, la paix est possible. Il n'est pas impossible. Qui la paix vient actualité. Qui la paix pas vient un breaking news, mais un top news. De nos bonnes informations. Qui la paix, il vient nos activités, nos premières activités. Qui la paix, l'unité, il vient nos priorités. Oui, nous capables, nous humains, nous cessez loi, viennent artisan la paix. L'évangile, il dit, errez bon artisan la paix, de pouvoir déclarer, de pouvoir baptiser, les enfants, bon Dieu. On nous saisit toute l'occasion pour construire un cécile qui vive dans la paix, réconcilié, content, pareil, Jésus-Christ, content nous, il donne son la vie pour nous et pour le monde. On nous cultive un cultive la paix. Dans nos endroits de travail, qui vient dans l'espace la paix, dans la cour, dans l'école, dans un endroit public, le semain, dans nos bons regroupements, dans nos voisinages. Dans nos familles, dans nos loisirs, dans nos moments détente et récréationnel, qui viennent à l'environnement quand ils vivent avec les autres, qui ils vivent ensemble, quand l'amour, la vie, la joie, la partage, la paix, ils vibrent et ils font son vibe senti. C'est ces lois réveillées qui chacun de nous nous cultive. La paix, compassion et l'unité. C'est ces lois à nous vivre dans la vérité, à nous partage, guérison les uns pour les autres. C'est ces lois à nous faire des masses, la réconciliation vraie et profonde, qui bonne, qui fasse ses camarades, qui est capable de faire un bout de semaine ensemble, qui bonne l'ennemi, qui capable de dialoguer. Qui bon qui pas bien ensemble, y accepter pour masse ensemble et partage l'amitié. Le loup habitera avec l'agneau, Isaïe dit. Après tout, la vie est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la haine. Dit bien, est plus fort que dit mal. La paix est plus fort que la guerre. Après tout, nous pouvons vivre en un seul soleil. Nous pouvons vivre dans un seul la terre. Une seule maison commune. We share a common home. C'est ces lois à nous faire la justice. 
D'abord, la justice avec bon Dieu. La justice avec la nanti et avec les autres. La justice, si tout pour bon qui est plus faible et plus pauvre. Si bon faible et pauvre, pas grand les autres besoins, zame l'humanité pour gagner la paix. Il y a dit ça. La justice pour nous l'environnement. La justice, solidarité, la vérité qui aime et bougeonne contre nous. Qui grandit le nous la terre, c'est celle. Et nous la terre, il y a va à porte et récolte bon, bon fruit. On nous prie. Bon Dieu, papa, fais-nous voir où visage l'amour, dans les où miséricorde, où pardon pour nous, où guérison qui offert nous, les mêmes princes la paix. Bon Dieu, papa, donne-nous la paix, où la paix qui ou la gloire, bon Dieu, il grandit et fleurit dans lesquels tous ces ces lois. L'eau la terre, c'est celle. Bon Dieu, l'Esprit Saint, fait c'est celle. Vin et rester un pays béni. Qui la paix envahit nous, nous nations, c'est ces lois. Le nom bon Dieu, papa, Jésus, son garçon et l'Esprit Saint. Merci. Let us pray. Father God, we thank you. We praise you and adore you. We lift up your name in all the earth. You created everything, including Seychelles. Bless and provide for all citizens here and across the world. Remind us of your eternal power. Forgive us for our selfish gains. Lead us into all truth. Seigneur Jésus, nous réconcilions les mondes avec le bon Dieu Papa. Donne-nous un nouveau lecteur pour nous vivre dans l'amour. Seigneur Jésus, la lumière les mondes, éclaire nos pays. Seigneur Jésus, présent dans nos célébrations, regarde avec faveur tout ce qui est faible et vénérable. Accorde toute la force pour nos simons de bonnes défis. Merci pour tout ce qui nous accompli dans la terre. Accorde-nous toutes les bénédictions. Nous te supplions humblement au Père de regarder avec miséricorde nos éphémères et pour la gloire de ton nom, de tourner de nous tous les maux que nous avons le plus justement mérité et accorde que de tous nos peines nous mettions toutes nos confiances et en ta miséricorde et te asservi à jamais de la sainteté et la purité de vie. Pour notre honneur et notre gloire, par notre seul médiateur et avocat, Jésus-Christ notre Seigneur. Finally, God, bless Seychelles, guide her leaders, and give her peace. For the sake of Jesus Christ, our Lord. Amen. Si nous continuons dans l'esprit de la prière, le Seigneur, nous vous demandons de l'état de dire la prière, merci, moi. Je vous répète que moi, merci, Seigneur. Nous vous disons de l'état de l'état. Bon, tu papa, nous, 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 ici, bon matin. Ou grand, mais tout l'honneur et la gloire. Nous parlons de entrer dans la présence avec remerciement dans nos lecteurs, entrer dans la cour avec louange. Nous disons ça et ça, ce qui nous fait, et nous bien joyeux, et nous bien contents. Pour maintenant, nous disons merci, qu'on nous permette l'existence de ce pays, et qu'on nous permette la création, peuple c'est cela. Ça, ça, nous dit merci Seigneur. Merci qu'on nous permette nos locations, et nous protège nous contre des arts, cyclones et calamités. Merci Seigneur. Merci qu'on nous donne nous manger tout ça l'année, et qu'on nous parle de mort à la fin. Merci Seigneur. Merci qu'on nous donne nous de l'eau tout ça l'on est et nous pas de mort la soif. Merci Seigneur. Merci pour la beauté exceptionnelle, source nous la richesse et machine principale nous l'économie. Merci Seigneur. Merci pour tous hommes et femmes qui nous servent sa nation pour mener nos côtés aux ordi. Merci Seigneur. Merci pour faveur qu'on met de nos nations de bonnes relations diplomatiques avec les autres nations. Merci Seigneur. Merci pour permettre nous vivre ensemble avec l'acceptance tout race et tout couleur. Merci Seigneur. Merci qu'on nous protège nous à travers toutes les épreuves et calamités. Merci Seigneur. Pour demander Seigneur, nous demandons pardon pour tout péché qui prend en place dans sa nation. Et nous continuons de dédier sa nation de l'homme. main. Permettre qu'ils vivent ensemble continuellement et qu'ils vivent et expérimentent beaucoup plus la fête nationale. Donc nous nous désirons prier et tout le monde dit Amen.
Thank you all. Ladies and gentlemen, we will end today's ceremony with a blessing from Father Eric Leon of the Catholic Church and Archbishop Wong from the Anglican Church. Please come on stage. Le Seigneur, Seigneur soit avec, avec vous. vous. Ensemble à nous prier. Seigneur, Seigneur nous demandons pour bénir ces celles. Bénis tous ces celles. Bénis, bénis toute famille. Et bénis tout du monde ces celles. Au nom, nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Amen. Merci. And Father Leo. Thank you for your blessings on the people of Seychelles and our beautiful islands. Thank you to all for joining us this morning to give thanks and pray for our little republic that we call home. Let us now be inspired and carry the vibes of this morning with us home as we listen to none other than Mr. Patrick Victor with his awesome composition of Mokwa, accompanied by the amazing, amazing musical arrangement by Mrs. Launam and the Seychelles National Choir. Yeah, I 
way to end this Thanksgiving service. Ladies and gentlemen, let us give them another round of applause. We would like to thank the President and First Lady and all invitees for gracing us with their presence. Thank you to the, Seisha, the National Day Organizing Committee for its support especially Mrs. Maria Azemia and Ms. Lydia Chali, the acting mayor. A big thank you to the fantastic team from the Creative Seychelles Agency, Mrs. Naunam and the Seychelles National Choir. Thank you for lifting our spirits with your beautiful melodies. A big thank you goes to all the other participants in the service. Mr. Royson Cedras, thank you for creating the magic of Seychelles in this beautiful stage decor. We thank the staff of the ICCS, the SBC team, and all who are assisting in the background. A big thank you to all the church congregations, the audience, and all of you at home and elsewhere 
who have joined us today. We indeed feel blessed. Safe journey home and happy Independence Day. May God continue to shower his blessings on our D Seychelles. Ladies and gentlemen, thank you. Yeah, for